द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद आज मेरे साथ एक दफ़ा फिर अमरीका से शरीक गुफ्तु हैं डॉक्टर मुख्तर खान साहब डॉक्टर साहब का ताल्लुक जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ हैदराबाद दक्कन से है और ये काफ़ी अरसे से अमरीका में मुकीम है और ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ भी काम कर चुके हैं जो अमरीका का सबसे अच्छा थिंक टैंक समझा जाता है डॉक्टर साहब मैं आज आपसे पूछना चाह रहा हूँ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के हवाले से इसका बहुत तस्करा होता है खास तौर पे पॉलिटिकल साइंस में तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कहें कि भाई 47 में इंडियन मुस्लिम्स जो थे जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है कि वो उनकी जो स्ट्रगल थी वो आइडेंटिटी के लिए थी तो कैसे आइडेंटिटी बिल्ड की जाती है और क्या वो लोग जो अमरीका चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं कैनेडा चले जाते हैं उनके लिए भी आइडेंटिटी एक इशू होता है जी शकील साहब सलाम अलैकुम और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम नमस्ते सत श्री अकाल वनकम और नमस्कारम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प टॉपिक है इनफैक्ट मेरा डिजर्टेशन भी कुछ हद तक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी फॉर्मेशन पे था वाह वेरी इंटरेस्टिंग जी हाँ तो इनफैक्ट मेरी किताब है जिहाद फॉर जरूसलम ऊपर नजर आ जाएगी तो उसमें okay. मैंने यही कहा था कि मैंने दो किस्म के पावर्स क्रिएट किए थे कि एक मटेरियल पावर है आपके पास जो आपके पास बंदूक भी है और आपके पास पैसा भी है दीज आर गन्स एंड गोल्ड कहते हैं उसको बट आपको अपनी आइडेंटिटी से भी ताकत आती है सो आइडेंटिटी कैन बी ए सोर्स ऑफ पावर फॉर एग्जांपल अभी काफ़ी लोगों ने रिसेंटली लिखा है कि सऊदी अरेबिया एंड टर्की और वेपनाइजिंग इस्लाम फॉर सॉफ्ट पावर ये तो आपने पहले भी देखा था फॉर एग्जांपल जब नासिर और किंग फैसल के बीच में कंपटीशन हो रहा था गमाल अब्दुल नासिर ने अरब लीग बनाई तो ये ओआईसी बना दी सो यू कुड सी द बैटल ऑफ आइडेंटिटीज इस्लाम वाज बिगर देन अरब तो ओ और आई डी बी विच इज एन इस्लामिक डिवेलपमेंट बैंक तो उसमें यू कुड सी दैट आइडेंटिटी वॉज बींग यूज एज ए वेपन या एज अ सोर्स ऑफ सॉफ्ट पावर और मैं ये बहुत ही मतलब अब तो हमारे पास एम्पेरिकल एविडेंस भी है कि इंसान दो थियरीज हैं एक कि ह्यूमन बींग्स आर रैशनल एक्टर्स के ह्यूमन बींग्स रैशनल एक्टर्स हैं और वो जो चीज़ें उनको मोटिवेट करते हैं सियासत में हो या जिंदगी में हो इट इज़ बेस्ड ऑन मैक्सिमाइजिंग मटीरियल बेनिफिट यानी जो गोल्ड एंड इन्फ्लुंस पावर इसके लिए हर चीज़ काम करते हैं लेकिन ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मॉरल एक्टर्स तो वो मोरालिटी की भी बेसिस पर एक्ट करते हैं और ये जो मोरालिटी है थोड़ा वेग है इट इज़ नॉट नेसेसरीली रिलीजियस मोरालिटी यू मे बी मोटिवेटेड बाई डिज़ायर टू अपीयर टू बी वेरी नाइस यू मे बी मोटिवेटेड बाई डिज़ायर टू बी वेरी जस्ट यू मे बी मोटिवेटेड बाई डिज़ायर टू टू बी प्रमोटेड तो हर बंदा जो है अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है और आइडेंटिटी की बेसिस पर वो जो है सो आ, उसके एक्शंस होते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट था बहुत ही कम हमारी तनख्वाह थी एक हज़ार डॉलर हमको स्टाइपेंड मिलता था जिसमें से पाँच सौ तो हम रेंट में दे देते थे अब बाकी के पाँच सौ में वी यूज़ टू लिव और उस ज़माने में अगर आप चिकन ख़रीदते रेगुलर स्टोर में तो वो कुछ सत्तर अस्सी सेंट पाउंड था और अगर हलाल चिकन ख़रीदते तो ढाई डॉलर पर पाउंड था तो एज ए मुस्लिम I was paying two dollars more per pound for chicken because of my identity. Because I felt that the good Muslim is, he should eat halal food. Identity makes us do things. So, in international relations, there is a discipline, a approach called constructivism. It says that the country, individuals, and groups create their identity. क्रिएट करते हैं अपनी जो इंटरेस्ट होते हैं जिसके बेसिस पे वो अपनी पॉलिसीज और एक्शंस uh, लेते हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड ऑल्सो बाय देयर आइडेंटिटी 
तो अगर आप किसी की आइडेंटिटी समझ सकते हैं देन यू कैन सी वॉट मोटिवेट्स देम टू एक्ट सो नॉट जस्ट मैग्जिमाइजिंग मेटीरियल बेनिफिट बट ऑल्सो मैग्जिमाइजिंग कल्चरल वैल्यूज आइडेंटिटी वैल्यूज उसके बेसिस पे तो उसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि इंडिया में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हो गया 1947 में जो डिवीजन हुआ वो बेसिस पे था कि टू टू नेशन थियरी के रिलीजन के टू कम्युनिटीज फॉर डिफरेंट रिलीजन के नॉट लिव टुगेदर इट ऑल्सो ट्राई टू से इवन दो वी आर ऑल साउथ एशियन हम सब इंडियंस हैं लेकिन हमारा मजहब इज मोर इम्पॉर्टेंट सो वी वॉन्ट टू बी सेपरेट so you could argue ke religious identity trumped uh, common ethnicity in 1947 but 1971 mein aaya fir ulta ho gaya and suddenly the punjabi can't live with the bengalis even though they are both muslims aur yahan pe uh, ethnic identity became more important than religious identity so ye kaisa ho sakta hai to main ek hypothetically main apne students ko ek एक अब्दुल नाम के शख्स की मिसाल देता हूँ जो ढाका से 100 मील दूर पर रहता था एक छोटे से गांव में तो 1942 में उसकी बहन की शादी हो रही है तो बाप ने कहता है चलो बेटा हम जाके ढाका से थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करके लेकर आते हैं चीजें बेटी की शादी है तो वहां जाता तो वहां पे क्विट इंडिया मूवमेंट चलता रहता है फोर्टी में काफी प्रोटेस्ट हो रहे थे ना इंडिया में क्विट मूवमेंट तो ये बच्चा और बाप दोनों शामिल हो जाते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में उस वहां पे गोली लग जाती है बेचारे के बाया हाथ में गोली लग जाती है अब्दुल वो डॉक्टर के पास ले जाते डॉक्टर कहता है यार ये तो हाथ काटना पड़ेगा इसलिए इसका हाथ काट देते वो बेचारा घर वापस आता है बहन की शादी के लिए तो उसके हाथ इज लॉस्ट इज लेफ्ट हैंड तो सब आके कहते वाह 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 इंडिया के लिए तेरा हाथ शहीद हो गया इंडिया की आजादी उसके बाद पांच छह साल के बाद जो छोटी बहन की शादी होती है नाइनटीन में तो फिर ये ढाका जाता है शॉपिंग करने के लिए फिर वहां पे फिर दंगे फिसाद प्रोटेस्ट वगैरह इंडिपेंडेंस का गड़बड़ चल रहा होता है उसमें ये फंस जाता है इसको गोली लग जाती है बाएं पाओ में फिर यहाँ जाके उसका बाएं पाओ काटना पड़ता है ठीक है ठीक है ये पाकिस्तान के लिए कट रहा है बिकॉज वी आर फाइटिंग फॉर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मैं ढाका कभी जाऊंगा ही नहीं वो बड़ा हो जाता है उसकी शादी हो जाती है बेटी हो जाती है फिर नाइनटीन में उसको अपनी बेटी की शॉपिंग के लिए वो ढाका जाता है वहां पे बड़ी जंग चल रही होती है फिर उसके वहां पे दूसरा पांव कट जाता है दिस टाइम फॉर बांग्लादेश बात यह है कि ये बंदा अब्दुल उसी गांव में सारी जिंदगी गुजारी ही डिड नॉट चेंज लेकिन वन पार्ट वॉज सेक्रीफाइस फॉर इंडिया वन वॉज सेक्रीफाइस फॉर पाकिस्तान वन वॉज सैक्रीफ तो वॉट इज हिज आइडेंटिटी ये बताए आप जो अपने वो सेक्रीफाइस दिए जा रहा है मुख्तलिफ आइडेंटिटीज पर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हाँ तो उससे बात यह साबित होती है कि आइडेंटिटी इज कंस्ट्रक्टेड कि ये कंस्ट्रक्ट की जाती है कोई रियल आइडेंटिटी नहीं है अब हो सकता है कि बाद आइडेंटिटीज आर रियल जैसे कि रेशियल आइडेंटिटी है अगर आप काले हैं या गोरे हैं तो यू कैन नॉट चेंज दैट बट सम आइडेंटिटीज पहले हम जेंडर को भी कहते थे अगर आप मर्द हैं औरत हैं तो उसको चेंज नहीं कर सकते लेकिन अब तो एक्चुअली चेंज हो जाती है वो भी सो नाउ वी रियलाइज दैट इवन बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज आर नॉट नेसेसरली फर्म तो हर identity is full of meanings uske aur uske maane hote hain jab koi kehta hai dekhiye jab koi kehta hai main hindustani hu as opposed to main bharatiya hu they mean different things aur ye jo different meaning things aate hain unko construct karne ke liye hum narratives paida karte we create a narrative so for example mujhe achhi tarah se yaad hai ke अमेरिका में हमारे पास जब हम आए थे यहाँ पर एटलीस्ट पच्चीस तीस साल पहले वन ऑफ द बिगेस्ट डायलॉग्स वॉज कि भाई इज अमेरिका ए सेक्युलर कंट्री और इज इट ए जुडे और क्रिश्चियन कंट्री तो अगर हम अमेरिका को एज ए जुडे क्रिश्चियन कंट्री देखते हैं तो जो बाकी जो दूसरे मजहब के लोग हैं वो आउटसाइडर्स हो जाते हैं ना सो इंटरफेट डायलॉग बहुत हम लोगों ने किया नाइनटीन नाइन्टीज वगैरह में एंड देन क्रिंटन आई थिंक इन द फर्स्ट वन ऑफ हिज स्टेट ऑफ द यूनियन में कहा कि मॉस्क चर्चेज एंड सिनेगॉग्स कहकर फिर मुस्लिम क्रिस्चन एंड जूस तो उसके बाद से इट हैज बिकम रूटीन फॉर अमेरिकन प्रेसिडेंट्स टू टॉक अबाउट दीज थ्री रिलीजन्स अब हिंदुज्म भी कभी कभी कहते हैं कभी नहीं कहते हैं सो वॉट हैपन वॉज वी रीडिफाइन अमेरिका फ्राम ए जुडेव क्रिस्चियन कंट्री टू एन एब्राहमिक कंट्री 
हमने अमेरिका की आइडेंटिटी बदल दी और उस आइडेंटिटी बदलने से ये हो गया कि हम भी इंसाइडर हो गए एज मुस्लिम नाउ द क्वेश्चन इज क्या बुद्धिस्ट और हिंदू का क्या करेंगे सो वी नीड टू गेट अ न्यू आइडिया ऑफ वॉट इज अमेरिका सो इट्स मोर इंक्लूसिव तो जो आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है उसमें दो स्टेप्स होते हैं एक आप सर्कल ड्रॉ करते हैं हु इज आउट हु इज द बिलीवर हु इज द अनबिलीवर मुसलमान कौन है काफिर कौन है इंडियन कौन है नॉन इंडियन कौन है हु इज द बैरबेरियन हु इज द ग्रीक इन साइड एंड आउट साइड के दो चीजें करते हैं द सेकेंड स्टेप इज टू प्रोवाइड द कॉन्टेंट ऑफ द सर्कल आप कहते हैं कि मैं मुस्लिम हूं देन वॉट डज इट मीन तो यू डिफाइन दैट ये मुश्किल एक्सरसाइज है बिकॉज अगर आप कहते हैं कि हम वो शख्स हैं जो झूठ नहीं बोलते हम वो शख्स हैं जो अच्छाई के लिए काम करते देन यू हैव टू कीप डूइंग इट एवरी डे बहुत मुश्किल चीज है ये बट द ईजियर वे इज टू डिमिनाइज द वन हु इज आउटसाइड द लाइन सो जो आसान सियासत में जो आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन होता है और जो ओरिएंटल डिस्कोर्स में हुआ जो मॉडर्नाइजेशन में द वेस्ट ने कहा वी आर मॉडर्न तो लोगों ने पूछा भाई ठीक है यू आर मॉडर्न बट वट डज इट मीन तो मार्क्स वेबर का जो जवाब था उसने इंडिया चाइना और इस्लाम को टारगेट किया इन चीजों को ही से दीज सोसाइटीज इंडिया चाइना एंड इस्लाम और द इस्लामिक वर्ल्ड आर ट्रेडिशनल सोसाइटीज एंड वी आर मॉडर्न we are forward they are backwards we are developed they are underdeveloped we are rational they are emotional in our case reason is the center of our universe in their case religion is the center we are anthropocentric they are theocentric to is tarah se max weber ne inside outside identity define ki lekin usne west ko utna nahi define kiya jitna dusron ko demonize kiya ke bhai ye it's like saying ke ये नाटा है ये मोटा है ये जाहल है ये बीमार है ये कमजोर है और ये मेरा ऑपोजिट है यानी मैं खूबसूरत हूं मैं लंबा हूं मैं स्ट्रॉन्ग हूं इस तरह सो यू विल फाइंड दिस इन अ लॉट ऑफ डिस्कोर्स सारी दुनिया में जो सारे डिस्कोर्सेस है उसमें ये बाइनरी थिंकिंग अज वर्स इज देम आई एम सुपीरियर दे आर इन्फीरियर और डिस्कोर्स में ले रहे हैं जिसमें इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना और इस्लाम आर द टारगेट्स या आप रिलीजियस डिस्कोर्स में ले लें जब कोल्ड वॉर के दौरान रोनल्ड रेगन ने कहा था कि वी आर डेमोक्रेसी इज एन रशिया इज एन ईवल एम्पायर सोवियत यूनियन को ईवल एम्पायर बना दिया था अब अब बाइडन भी दो कर रहा है इन साइड आउट साइड इन साइड डेमोक्रेसीज हैं आउट साइड अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं तो ये आइडेंटिटी प्ले से बिग रोल इन मेनी थिंग्स एक तो मोटिवेशन प्रोवाइड करता है आपको Uh, अब हम गरीब लोगों के बच्चों को ओहायो से लेकर मिड uh, वेस्ट से टेक्सस वगैरह से लेकर जंगों पे भेज देते हैं मरने के लिए ताकि जो अमीर लोग हैं वो अमीर रहे ठीक है तो अमीर लोग जाते नहीं ये जंगों पर बच्चे उनको नहीं भेजते देखें आप कितने कांग्रेसमैन के बच्चे जाते हैं कोई नहीं जाते तो हाउ डू वी मोटिवेट दिस पीपल टू गो एंड गिव देर लाइफ इट इज थ्रू आइडेंटिटी यू आर डाइंग फॉर योर कंट्री यू आर डाइंग फॉर अमेरिका दिस इज सच ए ग्रेट थिंग और उसमें बेचारे लोग जाके अपनी जान दे देते हैं दे बिकम सो द नैरेटिव हैव बिकम वेरी पावरफुल दे मोटिवेट यू टू डू थिंग्स व्हिच आर नॉट नेसेसरीली रैशनल और नॉट नेसेसरीली बेनिफिशियल इन अ मटेरियल सेंस ऑफ द वर्ल्ड सो बट इट इज वेरी पावरफुल इसके बेसिस पे दुनिया में कल्चर है इसके बेसिस पे मजहब है इसके बेसिस पे शिनाख्त है अगर आप इस्लामिक टेक्स्ट को भी ले लें कुरान को भी ले लें उसमें काफ़ी डिटेल में आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया गया मुसलमान गैर मुस्लिम मुनाफे वगैरह सो आइडेंटिटीज हैव बीन क्रिएटेड सम आइडेंटिटीज हैव बीन प्रिवलेज अदर्स आर अंडर वैल्यूड सो ये सारी चीज़ें होती हैं तो आइडेंटिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स अब फॉर एग्जाम्पल जो अमेरिका की पॉलिसीज अब अफगानिस्तान की तरफ देखें या यूक्रेन की तरफ देख लें आइडेंटिटी प्लेस ए पॉलिटिक्स मतलब जर्नलिस्ट वगैरह जब रेफ्यूजीज आ रहे थे यूक्रेन जर्नलिस्ट रो रहे थे क्योंकि विक्टिम्स वेर गोरे वेस्टर्न जर्नलिस्ट और फिर वही जर्नलिस्ट जब सीरियन आ रहे थे रेफ्यूजीज तो जर्नलिस्टों ने बच्चों को मारा छोटे छोटे बच्चे जब बॉर्डर्स क्रॉस करके आ रहे थे इन टू यूरोप वी हैव वीडियोज ऑफ जर्नलिस्ट अटैकिंग चिल्ड्रेन बिकॉज देर अदर्स नॉट आवर्स 
अभी भी देखें आप जो अमेरिका का अप्रोच है टूवर्ड्स यूक्रेन या वेस्टर्न कंट्री इस तरह जस्टिफाई किया जाता है कि हम यूरोप के लिए कुछ भी करेंगे एज लॉन्ग एज इट टेक्स इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट ना एंड इट इज नॉट अ रैशनल डिसीशन इट इज एन इमोशनल डिसीशन बेस्ड ऑन आइडेंटिटी एंड वैल्यूज अब उसमें आप कैसा डिफाइन करते हैं आइडेंटिटी इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव तो मैंने एक साहब किसी और कम्युनिटी से शादी कर रहे थे और मैंने सुना उनके पेरेंट्स कह रहे थे प्लीज आप कुछ करें मदद हमारी नस्लें खराब हो जाएंगी जी लाइक क्रॉस पॉलिनेशन के वजह से दे विल बी बेटर और टाइम हैज एक्चुअली प्रूवन कि उनके जब बच्चे पैदा होके निकले दे turn out to be more beautiful more thoughtful and more intelligent than the rest of the family <laughs> to ye jo hai ki hamari naslein aapko pata hai jo agar aap kisi contemporary islamic scholar jo zara well educated hai ye mulla type ki baat nahi keh raha hu unse ja ke puche ke sharia ke objectives kya hain so they will tell you ke panch hai uske maqasid al sharia kehte hain maqasid al sharia ise google kar le uske five goals of islamic शरीयत है टू प्रोटेक्ट लाइफ टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी टू प्रोटेक्ट रिलीजन टू प्रोटेक्ट रीजन एंड प्रोटेक्ट ये निस्बा प्रोटेक्ट <laughs> तो उसमें इस वजह से फैमिली में शादियां होती थी ना कजन से शादी जो करती है वो नस्लें बचाने के लिए टू प्रिजर्व योर आइडेंटिटी सो उसके वजह से कास्ट सिस्टम भी है साउथ एशिया में फॉर एग्जाम्पल इंडिया में भी मतलब लोग so identity is a very powerful thing i don't think we can live without an identity ji professor sir aapne baat ki nasl ki na to usse mujhe yaad aata hai ek ek sahab hain okada se unka taluq hai washington dc mein hote hain to wo ek dafa keh rahe the wo arai family se aate hain to wo keh rahe the ki agar bande ne apni nasl kharab karni ho to america aa jaye to unke bete ne shaadi ki ek pathan ladki se to usse bhi unko reservations thi तो हमारे एक दोस्त हैं जर्नलिस्ट अनवर इकबाल उन्होंने कहा मियां साहब शुक्र करो वो एक लड़की से शादी कर रहा है ये अमेरिका है तो आप क्या कर रहे हो इसी तरह सर हमारे एक इस्लामिक इंटेलेक्चुअल हैं ही रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट उन्होंने एक दफा लिखा कि मगरब में रहने वाले मुसलमान बेगैरती की जिंदगी गुजार रहे हैं अच्छा मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उसमें उन्होंने डिस्कलोज किया जब मैंने पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं क्या करते हैं तो उन्होंने बताया कि मेरी एक बेटी जो है वो स्कॉटलैंड में रहती है कि उसका मियां वहां यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉटलैंड में पढ़ाता है जी। तो मैंने उनका नाम ले दिया तो उससे वो बड़ा नाराज हो गए उनका मैसेज आया कि ये आपने क्या किया तो वो खुद नहीं सोचते कि आप इतनी इन टेम्परेट लैंग्वेज यूज करते हो और वही अगर कोई आपके आपके रेफरेंस से यूज कर ले तो फिर आपको अच्छा भी नहीं लगता तो सर वहां पर जो रहते हैं मुसलमान बल्कि सारे ही मजाहब वहां पे दो टर्म्स यूज होती हैं कि इंटीग्रेशन और असिमिलेशन तो कितने परसेंट इमिग्रेंट्स हैं खासतौर पे मुसलमान हु गो फॉर इंटीग्रेशन एंड हो मेनी ऑफ देम विल गो फॉर असिमिलेशन देखिए ये जो अल्फाज हैं दीज आर ऑल एकेडमिक टर्म्स अमेरिका में दो मॉडल्स आए हैं ऑफ कल्चर एक पुराना मॉडल है जिसे मल्टी कल्चरलिज्म में कहते हैं मेल्टिंग पॉट कि सब अमेरिका आते हैं और फिर अमेरिका में मेल्ट हो जाते हैं यानी अपनी पुरानी शिनाख्त वो छोड़कर एक नई शिनाख्त अपना लेते हैं लेकिन जब सब गोरे थे सब क्रिश्चियंस थे इट बिकेम इजी फॉर देम टू जस्ट बिकम वाइट अमेरिकन तो जो फर्क रहता था सिर्फ प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स में रहता था हालांकि स्कॉटिश अमेरिकन आयरिश अमेरिकन इटालियन अमेरिकन ये आइडेंटिटीज़ हैं बट बहुत ही शैलो हो जाती है मतलब मैं पूछता हूँ अपनी क्लास में एक्चुअली एक दो सेशंस में इस पर डिस्कस करता हूँ इटालियन अमेरिकन को ना तो इटालियन बोलना आता है ना इटली गए हुए होते हैं ना इटली जाने का शौक भी नहीं रहता और इटालियन फूड खाते रहते हैं लेकिन वो अमेरिकन वाले जो पिज्ज़ा लजानिया बनती है लाइक से फॉर एग्जाम्पल देसीज आर ए बिट मोर कि वो जाते भी रहते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स रेगुलरली विजिट करते हैं दे आर यूज्ड टू ईटिंग बिरयानी एंड समोसा वगैरह तो एटलीस्ट खाते भी हैं सम आर इवन मेकिंग फ्रूड और जबान भी सीख लेते हैं थोड़ा बहुत सो so, जो जो नया मॉडल आया कि आप आए यहाँ पर और अपने आइडेंटिटी को डिस्कार्ड ना करें एंड फ्रॉम मेल्टिंग पॉट वी वेंट टू सैलड बोल 
ये सैलड बोल मॉडल है आइडेंटिटी का अब इसमें पत्ते भी हैं इसमें टमाटर भी है इसमें आलू भी है डालते जाएं जो भी डालें सी अमेरिका इज जो वेस्टफेलियन ट्रीटी के बाद फोर्टीन फिफ्टीज में जो नया मॉडल आया वो नेशन स्टेट का था सो नेशन स्टेट वॉज इमेजिन एज ए होमोजनस यूनिट वेयर पीपल हैव द सेम कल्चरल सेम पोलिटिकल सेम एथनिक आइडेंटिटी एंड स्पीक द सेम लैंग्वेज फ्रांस इज फॉर द फ्रेंच हु आर कैथलिक्स एंड वाइट जर्मनी इज फॉर जर्मन हु स्पीक जर्मन एंड दे मे बी कैथलिक्स आई थिंक वो प्रोटेस्टेंट्स हैं स्वीडन में चले जाएँ आप दे आर वाइट पीपल दे आर स्वीट्स दे स्पीक स्वीडिश लैंग्वेज एंड दे हैव रफली द सेम क्रिस्चियन डिनोमिनेशन तो ये नेशन स्टेट का मॉडल था एंड उसके बेसिस पे पैदा हुए लेकिन देर आर सम कंट्रीज लाइक कैनेडा ऑस्ट्रेलिया एंड द यू एस हु आर नॉट बेस्ड ऑन नेशनल आइडेंटिटी या एथनीसिटी दे आर बेस्ड कॉल मल्टी कल्चरल स्टेट्स हैं तो कैनेडा में अगर आप देख लें डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं लोग फ्रेंच भी बोलते हैं इंग्लिश भी बोलते हैं अमेरिका में इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है बट नाउ पीपल आप बस स्टेट्स में आप चौंतीस लैंग्वेज में ड्राइवर्स लाइसेंस का टेस्ट ले सकते हैं अमेरिका में सिटीजनशिप का भी कई जबान में आपका दे हैव एन इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट ऑल्सो बट स्टिल यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हियर विच आर इन डिफरेंट लैंग्वेज इफ यू लाइक सो वी वी हैव गॉन टू दिस मॉडल ऑफ प्रिजर्विंग आर आइडेंटिटी तो मुस्लिम्स ने आज से पंद्रह बीस साल पहले मैंने भी एक किताब लिखी अमेरिकन मुस्लिम आइडेंटिटी के ऊपर अमेरिकन मुस्लिम ब्रिजिंग फेथ एंड फ्रीडम कह कर तो उसमें देवर दिस डिस्कशन के देखिए अगर आप सिमुलेट ना हो तो आप मार्जिनलाइज हो जाएंगे सो अमेरिका इज लाइक आप जितना अमेरिका के साथ खेलेंगे वो उतना आपको एम्पावर करेगा जितना आप कोने में रहेंगे आप उतना मार्जिनलाइज हो जाएंगे एंड फिर वो रूल्स बनाएगा आपके ताल्लुक से देन यू आर इन ए ट्रबल सो यू हैव टू ट्राई टू गेट इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिक्स सो द डिबेट वॉज कि हम कितना बदलें बदलें तो कितना बदलें सो मुस्लिम्स हैव द डिबेट सो कैनेडा में लोग कहते हैं कि वी शुड हैव स्मार्ट इंटीग्रेशन यानी अपनी कोई चीज ना दें बट एंटर द पॉलिटिक्स एंटर कल्चर वगैरह सो फॉर एग्जाम्पल अब इस हफ्ते चौदह तारीख जुमा को गुरुद्वारा में इफ्तार की दावत है फिर हफ्ते को एक जो क्रिश्चियन चर्च में संडे को क्रिश्चियन चर्च में इफ्तार की दावत है फिर इसके बाद एक जूश काउंटी एग्जेक्टिव बहुत बड़ी इफ्तार की दावत दे रहा है सो ऑल दिस रिलीजन हैव एडजस्टेड देयर रिलीजियस एक्टिविटीज टू अकोमोडेट द न्यू अमेरिकन जो मुस्लिम आए हैं मुसलमान नहीं करते ये हरकत मुसलमानों का जो लिमिटेड एडजस्टमेंट है कि वो इफ्तार की दावत नॉन मुस्लिम्स को देते हैं वो भी डर डर कर आपको पता है हमारे जो यहाँ पे जो बड़ी मस्जिद है उसमें भी इफ्तार इंटरफेथ होती है लेकिन बहुत सेलेक्टिवली वो कंट्रोल करते हैं कि विच मुस्लिम्स कम टू द इफ्तार वो उनको नहीं बुलाते जो गैर मुसलमानों के साथ बदतमीजी करेंगे मतलब दे नो देर वाइट फेलोज पहले से पता होते हैं उनको इनविटेशन नहीं जाती है दरवाजे बंद कर देते हैं गवर्नर भी होते हैं वहाँ पे सेनेटर्स भी होते हैं जूस भी होते हैं एक बार एक रहबाई ने गिटार लेकर आके वहाँ पे मस्जिद में मुसलमानों की तारीफ में गाना गा दिया उस पर इतनी धूम हो गई कि मस्जिद में गिटार कहाँ से आ गया सो वी आर वेरी लिमिटेड इन दैट सेंस वी आर नॉट कैचिंग अप विद द ओपननेस ऑफ दी अदर रिलीजियस कम्यूनिटीज लेकिन चेंजेस तो आ गए ना मुसलमानों में भी चेंज आ गए कि हम गैर मुसलमानों के लिए इफ्तार की दावत देते हैं पहले वो वैसे ही आते थे अब वो रोजा भी रख के आते हैं सो इट्स लाइक समथिंग न्यू फॉर अस सो देर इज सम काइंड ऑफ इंटीग्रेशन होपफुली नेक्स्ट जनरेशन में मस्जिदों में भी क्रिसमस की दावतें होंगी या दिवाली की दावत होगी इंडिया uh, में मैं देखा कि जो सूफियों से ताल्लुक जो दरगाहें हैं या मसाजिद हैं उन्होंने दिवाली के सेलिब्रेशन भी किए हैं होली की भी सेलिब्रेशन किए सो दिस दिस इज एडजस्टमेंट मतलब इंडिया में हजारों साल से हैं वहाँ पे भी जरूरत है एसिमिलेशन की ना सो सो फॉर एग्जांपल अब मैं नमस्ते कहता हूँ अपने गेस्ट को व्हाट इज रॉन्ग अबाउट इट राइट देर आर मेनी हु डोंट सो आई एम मोर एसिमिलेटेड इनटू द इंडियन कल्चर देन दोज हु आर नॉट 
सो ये चीजें तो चल रही हैं ऑन दीज इशूज मुस्लिम आर मोर कंजर्वेटिव देन अदर्स लेकिन बास चीजों में मुस्लिम सर आगे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे 2015 में सर्वे हुआ था एंड 42 परसेंट अमेरिकन मुस्लिम ओके विद गे मैरिज अब 57 परसेंट के करीब है इनफैक्ट मोर अमेरिकन मुस्लिम आर ओके विद इट देन इवेंजलिकल क्रिस्टन हालांकि 30 परसेंट मुस्लिम बहुत वहमेंटली इसके खिलाफ हैं उन्होंने ट्रम्प को 2020 में वोट भी इसी वजह से डाला हालांकि उसने मुसलमानों को तो बैन करने की प्रॉमिस की थी डोनाल्ड ट्रम्प ने उसके बावजूद ही गॉट 30 33 परसेंट ऑफ द अमेरिकन मुस्लिम वोट सो आइडेंटिटी इज ए ह्यूज स्ट्रगल कई चीज़ें होती हैं मिसाल के तौर पर आपको तो ये रूल पता होगा कि मुस्लिम मैन आर अलाउड टू मैरी यूज एंड क्रिस्चियन बट वुमेन आर नॉट अलाउड टू मैरी अगेंस्ट इट ना तो वो बहुत ही अंडर स्ट्रेस है वो चीज़ें तो उसमें क्या होता है अगर आपकी बेटी वॉन्ट्स टू मैरी समबडी हु क्रिश्चन तो मैंने कई ऐसे बापों से मिला हुआ हूँ खासतौर से देसीियों से तो उनका प्रॉब्लम ये है कि कम्यूनिटी क्या बोलेगी स्पेशली दे आर कनेक्टेड टू द मस्जिद अगर वो मस्जिद के प्रेसिडेंट है मस्जिद के बोर्ड पर हैं तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है अगर उनका बच्चा इज ट्राइंग टू डू समथिंग विच द मस्जिद थिंग्स इज अन इस्लामिक वी आर नॉट वरीड अबाउट खुदा खुदा का डर नहीं है मस्जिद का डर है मस्जिद वालों का डर है सो so, उसमें क्या हो रहा है कि इन द लास्ट टेन फिफ्टीन ईयर्स इवन द थियोलॉजी में थोड़ा फ़र्क आ गया और फ़र्क ये आ गया कि भाई दी आर्ग्यूमेंट इज इस्लाम इज ए रिलीजन दैट सपोर्ट्स फैमिली वैल्यूज ऑफ फैमिली को क्यों तोड़ रहे हैं सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ लेट से एक क्रिश्चियन कपल है जो बीस साल से शादीशुदा है और उनके तीन चार बच्चे हैं दो दो बच्चे छोटे हैं दो बच्चे बड़े हुए हैं एंड देन सडनली द वाइफ डिसाइड्स टू कन्वर्ट टू इस्लाम द हजबेंड डजेंट केयर अबाउट रिलीजन उसको कोई दिलचस्पी नहीं है मजहब से and he doesn't mind that his wife is converting to islam we have many such cases that women convert mm-hmm. to islam to pehle to uska mulla immediately usko kehta hai ki bhai aapki shaadi jaiz nahi hai you have to divorce your husband who is non muslim mm-hmm. to on many occasion then they would say okay i'm changing my mind i will not embrace islam or chale jaate jo jo in spite of that convert ho ke fir talaq dete unki families bahut problem mein aa jati hai ve baad mein musliman bhul jate hain fir unko help nahi karte and they have financial issues all kinds of problems happen us par to dekhiye ji aapka hijab fully covered nahi hai aapke nail polish hai namaz nahi hoti is tarah ke baatein karne wale bahut musliman hai right help karne wale to kuch bhi nahi hai mm-hmm. so some of the enlightened imams finally decided to say dekhiye religion is not to divide families uske baad kya hone laga ke husband said acha tumhari community ke liye zaruri hai ke main musliman banu theek hai main shahada le leta hu और शहादा कितनी देर लगती है एक सेकंड लगता है ला इला इला मोहम्मद रसोल्ला फिर उसके बाद वो नजर भी नहीं आता बट कोट अन कोट ऑन पेपर ही इज मुस्लिम विच इज काइंड ऑफ अ फ्रॉड तो इस तरह से आइडेंटिटी गेम्स भी चल रहे हैं विच इन्वॉल्व रिलीजन विच इन्वॉल्व अब मेरे ताल्लुक से ले ले जब भी लोग मुझसे अग्रीमेंट में होते हैं देन आई एम ए गुड मुस्लिम जब वो डिसग्री करते हैं वो तो इंडिया ने बोलते हैं <laughs> जी वहां पे नॉर्थ अमेरिका में एक्स मुस्लिम्स भी एक काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनते जा रहे हैं तो इस फिन को कैसे देखते हैं आप और कौन से उलमा हैं प्रोमिनेंट उलमा एक एक साहब थे जिन्होंने पीएचडी की थी अल अजहर से एंड ही डाइड अफ्यू इयर्स अगो वो डायरेक्टर थे या चेयरमैन थे फिका अकेडमी के फिका अकेडमी ऑफ नॉर्थ जाबेवानी की बात जी जी तो उनके बाद कौन है प्रोमिनेंट और वो तो ये कहते थे कि अमेरिका इज द बेस्ट प्लेस टू लिव फॉर मुस्लिम्स आई थिंक सो टू मैंने भी लिखा है इसके माय बुक इज अबाउट दैट होल आईडिया यू कैन बी व्हाटएवर यू वांट टू बी इन अमेरिका आपको पता है कि 6 uh, साल पहले आई गॉट फेड अप ऑफ लिसनिंग टू खुतबा बोर हो जाता था मैं अजीब से अजीब से खुतबे होते हैं तो आई स्टार्टेड गिविंग खुतबा बिकॉज़ आई हैव टू गो टू द मस्जिद जुमा तो पढ़ना ही है तो खुतबा सुनने के बजाय इसे बेहतर है कि मैं दे दूं <laughs> i can't do this in pakistan or india things like that right so the community is very open you can practice the faith as you like uh, or uh, the ex muslim naam ki koi community nahi hai if you have left islam why are you defining yourself as a muslim then right so america mein in their lifetime 
25% of Americans change their religion at least once in their lifetime. So Shakil Sahib, us mein Musliman bhi aa jate hain. A lot of them are converts to Islam, na? So among the converts, there is some kind of a log Musliman bante hain, fir thoda dinon ke baad practice chhod dete hain. Then there are people who come here as Muslims and then because there's no pressure for them to practice, then they they practice less. So, so there is a fluctuation in the community. And this is true of most communities. I say, Jews and Christians church synagogue in And they really don't know what it means. I class on Sufism. So I students with students discuss it. And when I ask them, they are very confused. They say, I have never practiced. I think I am, <laughs> you know, my parents are Jewish. I think I am Jewish, but I don't know whether uh, I haven't been to a synagogue in a valley. I ask on campus, are you part of it? Say, yes, I go to the Jewish club because I get food, I get friends, I get friendship. So, so there is uh, a, a lot of this conversion बहुत होता है यहाँ पर आपको पता है New York में तो one eight hundred numbers है इस्लाम को convert करने के people call in and become Muslims on the phone so there is a high degree of conversions इसके दो किस्म के conversions हैं एक तो है just out of the blue white black Hispanics वगैरह convert होते हैं काफी हिंदू भी यहाँ पे हैं जो convert हो चुके हैं इस्लाम को आजकल आप फेसबुक पे देख रहे होंगे एक साहब है जिनका नाम शायद अनिक मिश्रा है ही इज कन्वर्टेड इज बिकम काइंड ऑफ अ मुफ्ती वेरी पॉपुलर देन देयर आर दोस जिन जो 1800s में जब क्रिश्चियंस वर अलाउड टू माइग्रेट टू द यूएस वाइट क्रिश्चियंस तो थोड़े अरब फैमिलीज आ गए थे तो उनके साथ एक दामाद उनका मुसलमान हुआ करता था बट फॉर माइग्रेशन पर्पसेस आई थिंक ही मे हैव लिस्टेड एज क्रिश्चियन so, their grandchildren, are, especially in Michigan, Ohio, Wagara, they are returning to Islam. Uh, and uh, so, many of them are people who are Christian Arabs who have who are now becoming Muslim Arabs because they realize that their grandparents were Muslim the, or something like that. So, there is a lot of conversion into Islam. Islam is the fastest growing religion in the U.S. Uh, across, I mean, Shad. हर कॉन्टिनेंट में और शायद हर कंट्री में इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलिजन इवन इन कंट्रीज लाइक इज़राइल एंड इंडिया अब क्वेश्चन ये है कि डिग्री ऑफ प्रैक्टिस की बात है कि ठीक है नाम के तो मुसलमान बहुत हैं हाउ मच ऑफ यू आर प्रैक्टिसिंग तो उसकी मिसाल मैं यूजुअली यूके की देता हूँ यहाँ यू इज मोर देन सिक्सटी मिलियन पीपल और कुछ दो सवा दो मिलियन मुसलमान हैं सर, तो रफ्ली थ्री परसेंट ऑफ़ द पापुलेशन इज़ मुस्लिम। देर आर पर देर आर मोर पीपल हु प्रे जुमा प्रे ऑन फ्राइडेज़ देन पीपल गो टू चर्च ऑन संडेस। तो हालांकि तीन मिलियन मुसलमान हैं, देर आर मोर मॉस्क गोस देन चर्च गोस ऑफ़ द सिक्सटी मिलियन क्रिश्चियंस और दूसरे रिलिजन्स भी होंगे, so the religiosity or religious adherence in practice is a bit higher uh, among Muslims, I think, even in the West. और एक बार मैं नमाज पढ़ा रहा था एक मस्जिद में उद्बा देने के बाद मुझसे गलती हो गई पीछे से इतने लोगों ने करेक्ट किया कि हाँ जी नहीं इतने हुफाज हैं मस्जिद में कि आई वाज स्टन कि हाउ मेनी पीपल हैड द कुरान मेमोराइज्ड और इट वाज नॉट लाइक आई वाज रिसाइटिंग ए वेरी कॉमन सूरा नहीं था मैं जो लोग एक स्पेसिफिक सेट ऑफ आयत्स मैं पढ़ रहा था जो खुदबे में दी थी देन आई रिसाइटेड दैट एंड इट यहाँ पे भी कई ऐसे मुस्लिम्स हैं जो यहाँ डेलावेर आने के बाद वो हिफ्स करने लगे हैं। So the practice and religiosity and adherence to religion is a bit higher। एक तो एक डर है कि assimilate होके बच्चे हमारे disappear हो जाएंगे। And I think the fear of assimilation मस्जिद के तरफ दौड़ाते हैं, बच्चों को इस्लामिक स्कूल्स क्रिएट करते हैं, बच्चों को स्कूल्स में भेजते हैं। So identity preservation is one of the biggest exercises of all religious communities here. Hindu, Hindus भी करते हैं यहाँ पर to some extent और जो 
दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज हैं यहाँ पर दे ऑल्सो आर मतलब देर आर लॉर्ड्स ऑफ क्रिस्चियन स्कूल एंड कैथलिक स्कूल कैथलिक यूनिवर्सिटीज भी है आई वेंट टू ए कैथलिक यूनिवर्सिटी जोर्ज टाउन नोटर डेम बड़े बड़े स्कूल हैं हार्वर्ड यूज टू बी ए प्रोटेस्टेंट स्कूल अब तो नॉन डिनोमिनेशनल हो गया है बट देर आर लॉर्ड्स ऑफ कैथलिक स्कूल इन अमेरिका और इंक्रीजिंगली मतलब पीछे शायद दस पंद्रह साल पहले द पोप ने कहा था कि मोर अटेंशन शुड बी पेड टू द कैथलिक आइडेंटिटी सो शायद एडमिशन में एडवांटेज भी होता है थोड़े कैथलिक स्कूल कैथलिक स्कूल सो यस अमेरिका में रिलीजियस आइडेंटिटी प्लेज ए बिग रोल इवन दो द कॉन्स्टिट्यूशन से द स्टेट शल नॉट टेक साइड जो फर्स्ट अमेंडमेंट है इट इज एन आर्टिकुलेशन ऑफ सेक्युलरिज्म ऑफ द स्टेट सो द स्टेट सेक्युलर सोसाइटी इज नॉट अच्छा सर हार्वर्ड का मैंने सुना कि ऐसा वक्त भी था कि जब जूस को वहां एडमिशन नहीं मिलता था और फिर उन्होंने कोटा बेसिस पे थोड़ा थोड़ा एडमिशन देना शुरू किया कि जी आप वन परसेंट हैं वन परसेंट ले लें आप टू परसेंट हैं टू परसेंट ले लें एंड नाउ इट इज सेड के जूश स्टूडेंट्स जो हैं वो शायद थर्टी से भी ज्यादा है वहां पर तो दूसरा ये बताइए कि हिंदू ज्यादा हैं या मुस्लिम ज्यादा हैं अमेरिका में और बाकी कंट्रीज में सो so... देखिए देर आर टू हार्वर्ड्स तो पहले मैं आपका पहला सवाल ऐड कर देता हूँ कि आई मीन जूज हैड टू स्ट्रगल टू बी एसिमिलेटेड इन टू टू बी एक्सेप्टेड इन द कंट्री सो देर आर मेनी बुक्स अबाउट हाउ जूज बिकेम वाइट सो इट्स लाइक कॉलिंग के आप बिकम वाइट देन यू गेट एक्सेप्टेड सो यू कुड आर्ग्यू के देर वॉज अ पीरियड मे बी से सिक्सटीज सेवेंटीज से लेके जहाँ पे द प्रजेंस ऑफ जूश स्कॉलर एंड जूस स्टूडेंट्स मेरीटोक्रेसी के बेसिस पे थे आउट परफॉर्म द अदर्स एंड केम टू हार्वर्ड लेकिन पहले हार्वर्ड तो औरतों को भी नहीं अलाउ करता था रेड क्लिफ बाद में क्रिएट किया लड़कियों के लिए एंड देन इंटीग्रेटेड इन एवरी विच वे इन फैक्ट मेरा बेटा वेंट टू हार्वर्ड इन टू थाउजेंड एंड सेवनटीन that was the first year in which uh, non white people became a majority at harvard so jab main usse pooch raha tha ke harvard so jo do harvard mein kare ek undergraduate harvard which is a very prestigious school harvard college kehte hain usko and then the harvard graduate program so harvard graduate programs are not very as competitive as harvard college harvard college ka acceptance rate is about 2 2.5% it is the most prestigious school in the world बट हार्वर्ड में आपको सोशोलॉजी में अगर आपको मास्टर्स करना है या इंडियन हिस्ट्री में करना है या जाके बांग्लादेश उसमें भी आपको एडमिशन मिल सकता है एंड इट इज़ नॉट नेसेसरली एज डिफिकल्ट एंड एज कम्पेटिटिव सो फॉर एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलना इज मच मोर हार्डर एट यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेर देन गोइंग टू हार्वर्ड एंड डूइंग ए मास्टर्स इन मिडल ईस्टर्न स्टडीज ठीक है सो तो ग्रेजुएट और तो हार्वर्ड में सिर्फ चार साढ़े चार हज़ार अंडर ग्रेजुएट्स है बीस हज़ार ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है देर दिस टू हार्वर्ड तो जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं सो so, उसमें एशियंस इंडियंस मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर अ लॉट दे आर क्लियरली मोर मुस्लिम देर हिंदूज बिकॉज दे आर कमिंग फ्राम मेनी डिफरेंट कंट्रीज इंडोनेशिया से भी आ रहे हैं पचास मुल्कों से भी आ रहे हैं फिर लोकल भी आ रहे हैं बट हिंदूज आर डेफिनेटली द मोस्ट क्या बोलना चाहिए मेरीटोरियस कम्यूनिटी इन द यू एस टूडे एकेडेमिकली परफॉर्म जो कर रही है पर कैपिटा एजुकेशन ले लें पर कैपिटा इनकम ले लें दे आर द हाइस्ट नो डाउट बट दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेलेक्टिव माइग्रेशन जो है द नेचर ऑफ द माइग्रेशन इज डिफरेंट फ्राम इंडिया से एजुकेशनल माइग्रेशन पे होता है और जो अंडर ग्रेजुएट है उसमें माई सन से इसके भाई मुस्लिम और एशियंस बहुत इंडियंस बहुत इंडियंस पाकिस्तानीज वगैरह बहुत ही कम थे मतलब वो सोलह सौ सत्रह सौ जो इनकमिंग क्लास है उसमें एट द मोस्ट हंड्रेड होंगे पूरे बाहर के सो इट्स अ वेरी तो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ उसमें एलिटिज्म भी है अमेरिकन एलिट लेगेसी स्टूडेंट्स आते हैं पेरेंट्स इनके सो फॉर एग्जाम्पल वेन माई सन गॉट इन टू हार्वर्ड वो बहुत कोशिश किया टू गेट द रूम जो जे एफ के को मिला था ही एक्चुअली रोड एन एस ए ट्राइंग टू गेट द रूम दैट जे एफ के गॉट ही वॉन्टेड टू बी इन दैट रूम जब उसको जो रूम मिला तो उस रूम के ऊपर बाकायदा लिस्ट लिखी हुई थी हु आर द मोर फेमस पीपल फ्राम हार्वर्ड हु लिव इन दैट रूम अलबत् येल माई डॉटर गोज टू येल वहाँ पर आई थिंक ग्रेटर परसेंटेज ऑफ ऑफ इंडियंस 
स्पेशली इन द ग्रेजुएट स्कूल में तो इंडियंस डोमिनेट करते हैं कंप्यूटर साइंसेस साइंसेस सोशल साइंसेस मे भी सो सो इट द अंडर ग्रेजुएट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ग्रेजुएट लेवल तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन है हिंदू ज्यादा है कनाडा में यूएस में या मुस्लिम ज्यादा है मुसलमानों की आबादी अबाउट 6 मिलियन है यूएस में और इंडियंस की 4 मिलियन है उसमें दस बारह परसेंट मुस्लिम होंगे और तो यू कुड से अबाउट फोर मिलियन हिंदूज एंड सिक्स मिलियन मुस्लिम्स है अभी रिसेंटली यू कुड से मुस्लिम्स ऑफ द यू एस वेर बेटर ऑर्गेनाइज एंड मोर इंफ्लुएंशियल हिंदूज but if it like 10 saal mein the hindus have really up their game they are very successful they are part of all of the the us government mein kafi hai bhai abhi do indians are running for president of the united states right now right uh, so 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 yes they are definitely more influential better organized see indian muslims indians do khusam ke those who are just interested in their own personal growth and so they are just americans who may or may not like to eat a vada <laughs> then there are those who care about india but they have only one thing to care about which is india jo musliman hain unke hazaron agendas hain kabhi main conversation alaqsa masjid pe kar raha hu to kabhi pakistan ki crisis pe kar raha hu to kabhi uighur ke bare mein kar raha hu कभी इराक का मसला है तो कभी ईरान का मसला है अभी यमनी मसला है मुझे कई लोग कह रहे हैं कि भाई यमन पे करें कॉन्वर्सेशन सो मुस्लिम्स हैव लाइक हंड्रेड कॉजेस सो देर रिसोर्सेज देर एनर्जीज आर ऑल वेरी डिवाइडेड सो मुस्लिम्स आर नॉट ए कम्युनिटी दे आर ए कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज पहले इंडियंस वैसे ही होते थे गुजराती अलग महाराष्ट्र अलग बट द करंट गवर्नमेंट हैज एक्चुअली डन अ प्रिटी गुड जॉब ऑफ यूनाइटिंग the diaspora and actually uh unko motivate bhi kiya hai ki india ke sath wo kaam kare acha aakhir mein sir koi concluding thoughts ho to mujhe dijiyega aur khaas taur pe is is hawale se ke kitne hain indians jo prominent uh, politicians hain aur kaun kaun se log hain jo presidential usme aa rahe hain race mein अभी एक कोई बंदा आया उसका नाम है बुलगिया निक्की हेली इज द मोर सीरियस कैंडिडेट शी मे गेट फाइव टू सेवन परसेंट ऑफ द वोट मैंने निक्की हेली पे एक एपिसोड किया है मेरे कॉन्वर्सेशन शो पर अगर लोग इंटरेस्टेड हो जाके देखें सो शी इज बीइंग वेरी केयरफुल शी इज नॉट अटैकिंग ट्रम्प शी इज नॉट अटैकिंग सैंटिस जो दो लीडिंग कैंडिडेट्स हैं एंड ट्रम्प ने उसके बारे में कोई नेगेटिव बातें भी नहीं की प्लस शी वॉज इन द कैबिनेट विद हम सो मेरा असेसमेंट ये है कि अगर रिपब्लिकन्स इफ यू मैनेज टू गेट थ्रू द प्राइमरी विदाउट अटैकिंग आइजर रॉन डिसंटिस जो फ्लोरिडा के गवर्नर है और डोनाल्ड ट्रंप तो शी कुड बिकम ए वाइस प्रेसिडेंशियल रनिंग मेड बिकॉज अगर इफ इट इज बाइडन एंड हैरिस कमाला हैरिस तो ये रेस और शी इज मल्टीपल ना औरत भी है और वुमेन ऑफ कलर भी है so she is carrying two identities with her so a white man two white men with women of color ke sath so balance ho jata hai diversity wise so i think she has a very strong chance of being a vice presidential candidate to who wins the republican nomination ye agar democrats agar trump ke par cases karte rahenge to most probably trump will be definitely abhi to wo bahut lead kar raha hai takriban 57% par wo hai aur desantis kuch छब्बीस सत्ताईस या तीस परसेंटेज पॉइंट्स उसके पीछे बीच में कोई भी नहीं है सो दैट इज वन पॉसिबिलिटी बट आई ऑल्सो थिंक दैट इवन इफ शी इज नॉट ऑन द टिकट शी प्रोबेबली इज गोइंग टू बी द अगर डोनाल्ड ट्रम्प जीतता है तो शी कुड बी अ लीडिंग कैंडिडेट फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्पेशली इफ शी आस्क हर वोटर्स हर सपोर्टर्स टू वोट फॉर ट्रम्प बिफोर द इलेक्शन अगर वो अपने सपोर्टर्स को कहती है जो पाँच छः सात परसेंट उसको लाइक करते हैं शी प्लीज वोट फॉर ट्रम्प देन इट इज पॉसिबल ही माइट एंड इफ ही वेन्स देन शी कुड बी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 
डेमोक्रेट्स के साइड पे अभी उतना नहीं है बट देर आर नाउ फाइव कांग्रेस मैन जो इंडियन ओरिजिन के हैं uh, उससे पहले तुलसी गैबेड हुआ करती थी वो फर्स्ट हिंदू इन द यूएस कांग्रेस हुई वुमेन हवाई से उनका ताल्लुक है शी मे रन फॉर प्रेसिडेंट देर वॉज दिस ऑल दिस परसेप्शन के वो शी कुड रन शी कुड ऑल्सो बी दल्टरनेटिव टू निकी हेली एज द वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इफ दे आर लुकिंग फॉर वुमेन ऑफ बट शी इज आई थिंक वाइट तुलसी गैबेड so so these are the possibilities but uh, for, as an indian mere liye to maza to jab aayega jab it will be kamala harris versus nikki haley who are actually running for president so the mm-hmm. chances are k uh, the first woman president of the united states will be from india to jo biden ke kya chances hain ki he drops out of the race ye ये ये प्रोफेशनल करियर पॉलिटिशियंस हैं सत्ताईस साल की उम्र से ये सेनेट में सोचे आप राइट ये पचास साठ साठ साल से पॉलिटिक्स आई डोंट लाइक हिम बट ही इज द मोस्ट मॉडरेट डेमोक्रेट व्हिच मींस इट इज इजियर फॉर द इंडिपेंडेंट्स टू वोट फॉर हिम देन से अगर एलिजाबेथ वॉरन या बर्नी सैंडर्स जो प्रोग्रेसिव है और फार लेफ्ट डेमोक्रेट so democratic party would like him to run uh because they think he is the most likely candidate to win not because he is the best candidate ye america ke liye sharmindagi ki baat hai ke 80 saal ke budde election lad rahe shows lack of talent it shows that there is an absence of talent in the democratic and the republican party ye डेमोक्रेट्स आर मेकिंग इट इजी फॉर ट्रम्प अगर ये केसेस वगैरह नहीं होते ना तो रॉन डिसाइंटिस वुड रन अवे एंड आई थिंक रॉन डिसाइंटिस विल बीट विल बीट बाइडन बिकॉज उसके खिलाफ वो नेगेटिव्स नहीं है जो ट्रम्प के साथ है ट्रम्प के साथ मॉरल और कैरेक्टर के नेगेटिव्स हैं बर्नी सेंटर तो वो है ना जो लेफ्टेस्ट है जिनको कहते हैं सोशलिस्ट एंड ही ऑलवेज पॉइंट्स अबाउट डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हाँ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है वो बट ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी वो इंडिपेंडेंट वर्मोन्ट से उनके भाई साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बर्तानिया के मुझे लगता है कि एक भाई ने कहा कि मैं आई विल टेक दिस साइड ऑफ द एटलांटिक यू टेक द अदर साइड ऑफ द एटलांटिक ओके इंटरेस्टिंग हाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात है एक भाई इंग्लैंड में एम है एक भाई यू में एम है सो थैंक यू वेरी मच सर जी थैंक यू वेरी मच अकिल साहब